ഹായ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയ ഹാർവെസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് ഞാൻ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത പോട്ടാണ് പോട്ട് എന്നല്ല ഇതൊരു ടബാണ് ഈ ടബിലെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം നട്ടിരുന്ന എല്ലാം ഞാനൊന്ന് പറിച്ചു ഇതിൽ ഈ ചീര ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം പറിച്ചു ഇതിൽ കുറച്ച് കഞ്ഞുണ്ണി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കഞ്ഞുണ്ണി ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യണതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളതും പറയാം ഓക്കെ അപ്പം അതിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ സവാള ഉണ്ടായിരുന്നു സവാള ഇത് അധികം വണ്ണം വെച്ചില്ല ഇത് വണ്ണം കുറവാ വന്നത് എന്താന്ന് അറിയില്ല ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മണ്ണിൻ്റെ കുറവൊന്നുമല്ല കാരണം ഞാൻ വേറെ ചട്ടിയിൽ നട്ട സവാള ഇത് ഇതേപോലെ ശരിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സവാളയുടെ അത്രയും തന്നെ വണ്ണം വെച്ചിട്ട് വന്നു അപ്പം തണ്ടിങ്ങനെ ഒടിയുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ സവാള പറിക്കാം അപ്പം ഇതിന് അങ്ങനെ വന്നില്ല അപ്പം അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് അതിനൊരു കാരണം പറയണത് ബോൾട്ടിങ് ആണ് അതായത് പൂ ഉണ്ടാവണതാണ് അതിനൊരു കാരണം പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനും ഉണ്ടായിരുന്നു പൂവ് അപ്പം അതാണ് കാരണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വളം ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പം ഈ സവാള ഇത് വേറെ ചട്ടിയിൽ നട്ടിരുന്നതാണ് ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള ചട്ടി ആയിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും ഇത് നല്ല തുടം വെച്ച് വന്നു ഇത് അത്ര തുടം വെച്ചില്ല അപ്പോൾ അതെന്താന്ന് എനിക്കും അറിഞ്ഞൂടാ എന്താണ് അങ്ങനെ വരുന്നതെന്നുള്ളത് ക്യാമറ ഒന്നുകൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ വേറെ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത് ഞാനതിൽ ചീര നട്ടിരുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് പറിച്ചെടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ചീര അങ്ങനെ കുറേ നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ പിന്നെ ഞാൻ നട്ടിരുന്നത് ഉള്ളി സവാള പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ നട്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ നിറച്ചും കഞ്ഞുണ്ണി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കഞ്ഞുണ്ണി അവിടെ ഞാൻ അത് അത് ഉണക്കായപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പറിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നാല് സവാള ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഇതിന് സവാളയായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പൂവുണ്ട് പൂവിൻ്റെ വിത്ത് നട്ട് നോക്കണം ആവുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉള്ളിയായിരുന്നു ഞാൻ കുറേ ഉള്ളി നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതെന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് എനിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതിൽ ഞാൻ കുറച്ചെണ്ണം ഓൾറെഡി നട്ടു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ വന്നു ഉള്ളി ഉള്ളി വന്നത് ഇതേപോലെ അതെ കുറേ ഉള്ളി നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കുറേ തിരിവ് വരില്ലേ ഉള്ളി പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിപ്പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ നാളായിട്ട് ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ നട്ടിരുന്നത് അതിൽ അപ്പോൾ അതേ അതിങ്ങനെയാണ് വന്നത് കുറേ എണ്ണം നല്ല വണ്ണമുള്ളത് വന്നു അതായത് സാധാരണ ഉള്ളി പോലെ ഈ രാസവളമൊന്നും ഇടാണ്ട് ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധാരണ ഉള്ളി പോലെ വന്നു ഇത് സവാളയാണ് കേട്ടോ ഇത് സവാളയാണ് ഓക്കെ ബാക്കി കുറേ എണ്ണം ഇങ്ങനെ തീരെയും മെരിഞ്ഞ ഉള്ളികളും വന്നു അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തീരെ വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഉള്ളി അത് നമുക്ക് റീപ്ലാൻ്റ് ചെയ്യാം അത് റീപ്ലാൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് റീപ്ലാൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതും ഉള്ളി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കത് നോക്കി നോക്കാം കാരണം ഇതിപ്പോൾ മുളപ്പിക്കേണ്ട ഓൾറെഡി മുളച്ചതാണ് വേരുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ റീപ്ലാൻ്റ് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു വേരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ തന്നെ റീപ്ലാൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലെ ഏറ്റവും മെലിഞ്ഞ ഉള്ളികൾ കാരണം നമുക്കത് കറക്കി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ ഈസി അല്ലല്ലോ അതിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളത് മാത്രം ഇതൊക്കെ ഞാ ഞാലിയും വേരൊന്നും ഞാൻ വെട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി കഴുകിയിട്ടുള്ളൂ വെട്ടാനുണ്ട് വെട്ടി മെടഞ്ഞിടാനുണ്ട് മെടഞ്ഞിടാനാണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയി തോന്നാറ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇതേ മൂന്നെണ്ണവും ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ അടത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ
അപ്പം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ സവാളകളും ഞാനിത് മൂന്നും നടാൻ പോവാണ് ഞാൻ പൊട്ടിക്കണില്ല ഇതില് എന്താ പറയുക വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് നടാൻ പോവാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം നോക്കാമല്ലോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത വീഡിയോ ഇത് ശരിയായി വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ ഇടാം പിന്നെ ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ടേണിപ്സ് ആണ് ആറ് അഡീഷൻ്റെ വെറൈറ്റിയിൽപ്പെട്ടത് അത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ വന്നു കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ടോ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇല ചീരയുടെ കൂടെ തോരണം വെക്കാം പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ടേണിപ്സ് അത് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്യാരറ്റാണ് ക്യാരറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പം തന്നെ വന്നു വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പം വെച്ചേനെ പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് ആ ചട്ടിയിലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഉണങ്ങിയ കാരണം ഞാൻ എല്ലാം പറിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കത് ഇനി പുതിയ കമ്പോസ്റ്റ് ഇടണമെങ്കിൽ എനിക്കിതും പറിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്യാരറ്റാണ് മോശമൊന്നുമില്ല അതിന് മേലെയുണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഇലയും ഇതേപോലെ തന്നെ തോരം വെക്കുന്നതിൽ ഇടും ആ പിന്നെ ഞാൻ ഉള്ളി ഇത് നട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഉള്ളി നടണത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ ഈസിയാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറേ ഉള്ളി നട്ടു കാരണം ഒരു ഹാർവെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നട്ടു ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതേപോലെ ഉള്ളിയുടെ ഞാൻ ഇതുവരെ പൂവ് പൂവിന് വിത്ത് എടുത്തിട്ട് മുളപ്പിച്ചിട്ടില്ല പൂ പൂവിൻ്റെ വിത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് വിത്ത് വിത്തിൻ്റെ ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങണം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ദേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കറുത്ത വിത്തുണ്ടാവും അത് വിത്ത് നട്ടിട്ട് ഉള്ളിയും സവാളയും ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പണിയാണെന്നാണ് പറയുക അതായത് ഈ വിത്തുണ്ടല്ലോ ഈ വിത്ത് ഈ വിത്ത് നമ്മൾ പാകി മുളപ്പിക്കണം മുളപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു നാലില ആറിലയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെയും പറിച്ച് നട്ടിട്ട് വേണം ഉള്ളി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫീസിബിലിറ്റി ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കത് വലിയ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല അതിനേക്കാൾ ഈസിയാണ് നമുക്ക് അതാകുമ്പോൾ ഒന്നര വർഷം പിടിക്കും ഉള്ളി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അതിനേക്കാൾ ഈസിയാണ് നമുക്കിങ്ങനെ കടയിൽ നിന്ന് ഉള്ളി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിലേറ്റവും മെലിഞ്ഞ ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ മുളച്ച ഉള്ളി എടുത്തും നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി ആറ് മാസം കൊണ്ട് സവാള അതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം എട്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേനാണ് വെളുത്തുള്ളി ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനിത് നടന്ന കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളായി കണ്ടത് ഉള്ളിയും സവാളയും നടുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ല പരപ്പുള്ള പാത്രം സവാള നടുമ്പോൾ പരപ്പല്ല നല്ല പൊക്കമുള്ള പാത്രം വേണം ഉള്ളി നടുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ല പരപ്പുള്ള പാത്രത്തിൽ നട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് അതായത് എന്താ പറയുക പരന്ന പാത്രം പരന്ന പാത്രം തന്നെ അതിൽ നട്ടാലാണ് നന്നായിട്ട് ഉള്ളി ഉണ്ടാവണം കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ അത്യാവശ്യം ഡയറക്റ്റ് സണ്ണൊക്കെ വേണം കേട്ടോ അതെ ഉള്ളി നടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താത്തി ഇത്രയും താത്തിയാൽ മതി അധികം താത്തൊന്നും വേണ്ട ഇത്രയും താത്തി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഓരോത്ത കൂടിയാണ് നട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇതിൽ ക്യാരറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ക്യാരറ്റിനും ഉള്ളിക്കൊക്കെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വീതി ഉള്ളതാണെങ്കിലാണ് അതിന് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയും ചെയ്ത് നോക്കിയത് എന്നുള്ള ഒരു പരിചയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് അല്ലാതെയും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ മണ്ണിലൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തമില്ല ഞാൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറിച്ച സവാളയിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം നട്ടു വെച്ചിരിക്കണമെന്ന് നോക്കാമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ നടുകയാണ് അതേപോലെ ഉള്ളി അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുക കാരണം ഈ ഒരു ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പെൻസ് ഒരു ആറെണ്ണം എട്ടെണ്ണം ചിലപ്പോൾ പത്തെണ്ണമൊക്കെ വരെ വരും ഉള്ളി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത ഉള്ളി നടുക അത് നട്ടു ഇനിയിപ്പോൾ സവാള ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇവിടെ വേറെ ഒരു ചട്ടി ഉണ്ട് ആ ചട്ടിയുടെ ഇതേപോലെ തന്നെ അതിൽ വേറെ ബീട്രൂട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിൽ നട്ടു കൊടുക്കാം ബീട്രൂട്ട് നട്ടിരിക്കുന്നതാ ഇത് കണ്ട ബീട്രൂട്ട്
ko. Appo, thank you so much. Abhi like kiya, share kiya, subscribe kiya. Allah ko dushta puto nu jari kino. Mumbai ko pradama aayi nu jari kino. Okay, thank you.